Bueno, el tema que tenemos para hoy son los organismos de control fiscal y vamos a ver el primero de ellos, que es la Contraloría General de la República. Entonces, ¿cuáles son los organismos de control fiscal en Colombia? Pues, entonces, lógicamente, en primera medida está la Contraloría General de la República, que en cabeza de la Contraloría General está eh, todo el control fiscal, ¿cierto? Esa Contraloría General de la República se apoya también en las Contralorías Territoriales, ¿sí? ya sean del orden departamental o municipal, ¿Sí? Y también existe la Auditoría General de la República, que esta auditoría es quien hace el control fiscal a la Contraloría General de la República. ¿Cierto? Y estos, digamos, que son los organismos eh, que ejercen el control fiscal en Colombia. Entonces, hablemos de la primera, que es la Contraloría General de la República. Y hablemos de unos breves antecedentes. Eh, ya en la evolución eh, ya hemos eh, visto eh, de manera generalizada. Entonces, nosotros miramos eh, la, la evolución del control fiscal, pues miramos eh, todo, el, todo el trasegar de control que ha tenido desde el mismo inicio de la, del descubrimiento y colonia, ¿cierto? Hasta los días eh, de hoy. Eh, como tal, la Contraloría... Eh, así como, la, como existe hoy en día, se creó mediante la ley 42 del 19 de julio de 1923. Esta ley, pues lógicamente es la ley que eh, organizó la contabilidad oficial y la creación del departamento de contraloría. ¿cierto? Entonces la contraloría general se llamó departamento de contraloría. Eh, recuerden que esta ley eh, pues, eh, surgió a raíz de primero la crisis que se dio por la Primera Guerra Mundial y por la pandemia de la gripe española, que eh, todo esto unido eh, dio eh, pues como resultado eh, la primera crisis económica mundial, que Colombia pues no fue ajeno a esta crisis. Eh, por tal motivo, pues Colombia eh, contrató a este señor, Edwin Walter Kemmerer, eh, que es, fue profesor en Economía Política y quien fue en, quien encabezó la misión Kenmerer, en la cual eh, su objetivo era reorganizar las finanzas del Estado colombiano. Y como recomendación o como resultado de esa misión, pues surgió la Ley 42 de 1923, el cual, eh, lógicamente, eh, uno de tantos de tantas recomendaciones, pues se creó eh, la Contraloría General de la República. Inicialmente se llamó Departamento de Contraloría. Eh, inicialmente, esta Contraloría tenía, además del control, también llevar la contabilidad eh, de presupuestal de, de toda Colombia. ¿Cierto? Inició a operar el primero de septiembre de 1923 y fue Eugenio Andrade el primer contralor eh, de la República. Eh, ¿Qué, digamos, qué, qué cambios se han suscitado durante la historia de la Contraloría General que han, digamos, impactado de alguna manera la forma de cómo se ejerce el control en Colombia? Entonces, Mediante decreto 911 de 1932 eh, se señala o se establece la obligación eh, de rendir cuentas. Eh, todas las entidades del Estado colombiano inician a rendir cuentas a la, al Departamento de Contraloría sobre el manejo de los recursos y sobre toda la administración de sus bienes. Eh, en el, el, como inicialmente, la Contraloría, además de llevar el control, llevaba la contabilidad del Estado, pues entonces se volvió, eh, digamos, eh, muy, eh, se perdía la eficiencia y la eficacia en el manejo de los recursos, porque todo tenía que pasar por la Contraloría. Entonces, a raíz de, de esa ineficiencia, 
mediante ley 20 de 1975 se establece lo que se conocía como el control numérico legal. Ese control numérico legal consistía en que todavía se tenía el control previo, ¿cierto? Pero también se podía hacer un control perceptivo y posterior. ¿sí? O sea, que adicionalmente al control previo que venía realizando la Contraloría, también se podía hacer un control posterior de acuerdo a la percepción de todos eh, los procesos o contrataciones que realizaba el Estado colombiano. ¿sí? Para ir poco a poco abandonando este control previo que es el que de alguna manera retrasaba todos los procesos eh, y ejecuciones contractuales. Adicionalmente, en esta ley, mediante esta ley 20, en 1975, se inicia la fiscalización de todos los entes particulares, personas naturales y jurídicas particulares, que de alguna manera tuvieran manejo o eh, control de bienes y recursos del Estado. Luego, con la Constitución Política de Colombia, pues lógicamente se tiene un vuelco de 280 grados, porque se abandona el control numérico legal, ¿cierto? Abandonamos el control numérico legal para eh, iniciar un nuevo proceso de control posterior y selectivo, que es el que está en este momento eh, vigente, ¿cierto? Ya hemos hablado del control posterior y selectivo, en qué consiste, para lógicamente eh, eh, poder que la Contraloría realice su control fiscal eh, de manera eficiente y eficaz. ¿Sí? Adicionalmente, y algo muy importante que trajo la Constitución Política de Colombia, es que le da total autonomía presupuestal y, fan, y financiera a la Contraloría. Son completamente autónomos. Lógicamente, antes no tenía esa autonomía presupuestal y financiera. Y a partir de 1991 adquiere esa autonomía para que la Contraloría sea totalmente independiente y pueda ejercer de mejor manera el control fiscal a todos los entes sujetos de control. Eh, mediante ley 42 de 1993, que es la que hemos estado mirando en todos estos días, perdón, denme un segundo, pues mediante la ley 42 de 1993, es eh, la que hemos estado repasando en todas estas clases mediante sus exposiciones, pues se establecen los diferentes procedimientos, sistemas y principios que deben ser aplicados para el control fiscal. Y ahora vamos a ver el día de hoy la ley 610 del 2000, decreto ley 610 del 2000, donde habla exclusivamente de las entidades u organismos de control fiscal, ¿cierto? Y o algo muy importante eh, de esta ley y es que extiende la responsabilidad fiscal a los herederos. O sea, significa que con esta ley no son, no, no, el proceso no muere con la muerte del responsable fiscal, sino que los, sus herederos tendrán que responder también por eh, el detrimento patrimonial que se haya generado en un proceso de responsabilidad fiscal. Digamos que esos son, de alguna manera, los acontecimientos más importantes que se han tenido en la evolución de la Contraloría General de la República desde su nacimiento hasta el día de hoy. Eh, ahora sí vamos a iniciar entonces con eh, hablar de en cómo está conformada, cuál es su naturaleza jurídica con esta ley, con este decreto ley, quiénes son, con este decreto ley se amplían los sujetos de control y se establecen algunas responsabilidades y objetivos que debe cumplir la Contraloría General de la República. Entonces, lo primero que vamos a establecer es la naturaleza jurídica, y como lo explicábamos eh, hace unos momentos, la Contraloría es un organismo de control. Cuando mirábamos eh, eh, la estructura del Estado colombiano, pues mirábamos que estaban las ramas del poder público, el Ministerio Público, que son los organismos de control, y los entes autónomos. Entonces, lógicamente la Contraloría es un organismo de control que tiene autonomía administrativa, presupuestal y financiera. 
significa de que tiene total autonomía e independencia tanto en la parte administrativa, ¿cierto? En la parte presupuestal, o sea, maneja su propio presupuesto y ejecuta su propio presupuesto y lógicamente conjugando las dos se da la autonomía financiera. Eh, y que lógicamente, además de las funciones administrativas que debe ser desarrollar para su propio funcionamiento, pues no hace parte de ninguna otra eh, organización ni hace parte de las ramas del poder público para lógicamente se pueda configurar esa total autonomía administrativa y poder desarrollar de buena forma el control fiscal. ¿Cuál es la misión de la Contraloría de la República? Entonces, pues, lógicamente eso está eh, prescrito, escrito en la norma, la cual me voy a permitir leer la misión de la Contraloría General de la República. Es ejercer el control y vigilancia fiscal a todos los recursos públicos de forma oportuna, independiente y efectiva, garantizando la participación activa de la ciudadanía y la articulación regional, con base en el conocimiento y la tecnología que contribuye al desarrollo sostenible y al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Dentro de esta misión, pues lógicamente está marcado el, el objeto social y principal de la Contraloría, que es el control y vigilancia fiscal de los recursos públicos. ¿Cierto? Primera, primero, eh, parte que hay que destacar de la misión. Control y vigilancia fiscal de todos los recursos públicos. Lógicamente, de manera independiente. Por eso la Constitución Política anterior, independencia a, eh, eh, presupuestal y administrativa, para poder hacer ese control de manera independiente. ¿Cierto? Y que algo muy importante, y es que pa, también para poder ejercer ese control, debe eh, tener participación activa la ciudadanía. Entonces, por eso se, eh, se establecieron también dentro de la Constitución eh, la, la forma en que todos los ciudadanos pueden participar ¿cierto? en el ejercicio del control fiscal, eso ya lo hemos mirado, y también con la articulación regional. ¿A qué se refiere esta articulación regional? Se refiere a las contralorías departamentales y contralorías municipales. Entonces, va a servir de apoyo a la Contraloría General, ¿sí? de apoyo, eh, eh, el control que puedan realizar las contralorías departamentales y municipales, lógicamente, en aquellos territorios en donde se establezca los, eh, la Contraloría Municipal. Y otro eh, factor importante dentro de la misión y es que para poder ejercer ese eh, control fiscal, la Contraloría debe apoyarse en la tecnología. ¿sí? Entonces, a partir del 2000, inicia la nueva era de las telecomunicaciones, el, el, la información y la comunicación, la tecnología de la información y la comunicación, y lógicamente la Contraloría debe ir a la par de esa evolución tecnológica para poder desarrollar eh, su objeto social, que es la vigilancia y control fiscal de todos los recursos públicos. Este mismo decreto ley establece la visión, ya, ya vamos a llegar al cumplimiento y tendrán, están, estarán reformulando esta visión, lógicamente la evaluación si se ha cumplido, ya podemos mirar a ver si se ha cumplido con esta visión, la cual dice lo siguiente. En el año 2022 la Contraloría General de la República será reconocida a nivel nacional e internacional como un órgano de control y vigilancia líder, moderno y efectivo, con un enfoque preventivo y un control fiscal participativo y oportuno que contribuya al buen manejo de los recursos públicos que genere una mejora en la gestión del Estado y calidad de vida de los colombianos. Digamos que esa es la, la visión. Eh, eh, falta es eh, mirar si durante estos 10 eh, años, de, o digamos 12 años, cuando se formuló esta visión a través de decreto ley 267 del 2000, pues se ha cumplido o no, y, y pues se tendrá que reformular una nueva visión. ¿Cuáles son los objetivos 
que tiene la Contraloría General de la República. Entonces, primer objetivo, ejercer la representación de la comunidad. O sea, la Contraloría es el representante de todas las comunidades en el Estado. ¿cierto? Es quien vela por los recursos públicos, ¿cierto? en representación de toda la comunidad. Vigila la gestión fiscal de los particulares o entidades que manejen fondos y bienes de la nación. Eso lo hemos hablado desde un inicio. Eso se llama gestión fiscal, ¿cierto? El, to, con, con todo lo que hemos dicho aquí, ¿cierto? Vigilancia de la inversión de los recursos públicos de manera eficiente y eficaz. Evalúa los resultados obtenidos por las diferentes organizaciones y entidades del Estado. Si entonces hace control de gestión, ¿sí? de que esos resultados sean los esperados, ¿cierto? Y el cumplimiento de toda la normatividad en relación con, con, con la contratación y ejecución de los recursos públicos. Y algo eh, importante, y es que examina la razonabilidad de los estados financieros, entonces el, el, la Contraloría va a examinar, va a hacer una evaluación de que lo, todos los estados financieros de las entidades públicas, pues lógicamente correspondan a la realidad económica, establece la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y de los particulares que causen por acción o por omisión en forma dolosa o culposa un daño patrimonial del Estado. ¿sí? Entonces, en todos esos procesos que la Contraloría General de la Nación inicia, cuando encuentre un detrimento patrimonial, ¿sí? pues lógicamente tendrá que abrir un proceso de responsabilidad fiscal, tanto de los servidores públicos o de los particulares que manejen bienes públicos, ya sea por acción o por omisión, que significa que su accionar causó ese detrimento patrimonial o porque no hizo nada, entonces por el no hacer nada, se... se eh, dio como resultado ese detrimento patrimonial en forma dolosa o culposa. Dolosa significa que lo hizo de manera intencional, que tenía el conocimiento, ¿cierto?, de, de, de la norma y lo, lo hizo a conciencia, ¿sí? Y culposa es que no tenía conocimiento, pero de todas maneras se, se dio las causas del detrimento patrimonial y, lógicamente, establece los diferentes procesos de responsabilidad fiscal para que eh, eh, el objetivo sea, pues lógicamente, sancionado el, el funcionario y lo más importante es recuperar eh, todos los dineros que de alguna manera se hayan eh, invertido de mala manera. Adicionalmente, eh, también la, la Contraloría puede... puede imponer sanciones pecuniarias, o sea, eh, cuando se incumple eh, con todo ese proceso, puede eh, inter, in, imponer sanciones eh, en dinero pecuniarias y lo más importante es procurar el resarcimiento del patrimonio público, o sea, recuperar todos esos eh, recursos que de alguna manera se han perdido. ¿Quiénes son los sujetos de vigilancia y control fiscal? Entonces, aquí ya lo vimos en una de las exposiciones anteriores. Entonces, la, este decreto ley amplía ese rango de sujetos de vigilancia. Da mucha más, más eh, mucho más prácticamente todos los entes públicos que han sujetos a la vigilancia y control de la Contraloría General de la República. Inicialmente, la ley 42 nos hablaba de estos primeros, que era la rama legislativa y judicial. ¿Cierto? La rama legislativa y judicial. No se hablaba de la rama ejecutiva, solamente la legislativa y judicial. Los órganos que integran el Ministerio Público y sus entidades escritas. Entonces, ahí está el Ministerio Público, entonces también está la Procuraduría, ¿cierto? Entonces está la Procuraduría enmarcada dentro de este Ministerio Público. Los órganos que integran la organización electoral y su entidad escrita o vinculada. Entonces, ahí teníamos el Consejo Nacional Electoral 
aquí tenemos la registraduría general de la nación que también quedan bajo la vigilancia de la Contraloría General de la República. Y quedan, a, a, aún quedan solamente los entes autónomos, entonces comienza a definir quiénes de los entes autónomos quedan eh, bajo la revisión y vigilancia de la Contraloría. Entonces, la Comisión Nacional de Televisión, que en su momento pues existía, ya no existe, entonces ahora de la, ya está la Autoridad Nacional de Televisión, que también en este momento eh, se está liquidando, pero ese, en ese proceso todavía está eh, en el proceso de liquidación y en, en esos procesos todavía interviene la Contraloría General de la República. Las corporaciones autónomas regionales, ¿sí? ente autónomo también, que entra a, a ser vigilada por la Contraloría, las universidades estatales autónomas también entran, el Banco de la República, ¿sí? también entra dentro de dentro del, la vigilancia de la Contraloría. Y, los, y aquí dice en el octavo punto, los demás organismos públicos creados o autorizados por la Constitución. Entonces, lógicamente, todos los organismos públicos entran, bueno, incorporan aquí la rama ejecutiva. Acuérdense que inicialmente la rama ejecutiva no estaba, entonces aquí ya se incluye toda la rama ejecutiva del poder público y las demás entidades públicas y territoriales. Y entonces, con esto, lógicamente, queda incluido dentro de él, los sujetos de control todas las entidades públicas de todos los órganos. Pues todas quedaron inmersas como sujetos de vigilancia y control por parte de la Contraloría General de la República. Y ahora vienen, digamos, los particulares que, eh, de alguna manera, eh, ella, eh, manejen recursos públicos. Entonces, también están sujetos a, a vigilancia fiscal, las corporaciones, asociaciones, fundaciones, cuando quiera que administren recursos de la nación. Y cuando estas fundaciones, asociaciones y, y agremiaciones eh, manejen recursos, entonces también son sujetos de control. Y los particulares que cumplan funciones públicas respecto a los bienes públicos que obtengan o administren bienes o recursos del Estado. Eh, y esos, digamos, que son los sujetos de control. O sea, aquí no se escapa absolutamente nadie. Mediante esta ley quedan inmersos en el control eh, todas las entidades públicas y todos los particulares que de alguna manera tengan eh, recursos, manejo de bienes o recursos públicos. ¿Cuáles son eh, las funciones eh, de la Contraloría? Pues entonces ya lo hemos visto. Lógicamente, dentro del de ejercicio, de la, el ejercicio de, de la vigilancia y control fiscal. Y cómo es, digamos, es la organización, cómo es la organización de la Contraloría General de la República. Entonces, cómo funciona la Contraloría General de la República. Entonces, lógicamente, existe un contralor, Sí, el Contralor General existe, digamos que este organigrama es, es un organigrama muy resumido, ¿sí? porque, por ejemplo, en el despacho del Contralor existen eh, una cantidad de dependencias adscritas al Contralor, ¿sí? pero de manera generalizada está el despacho del Contralor General de la República, existe un Vicecontralor, ¿sí? y dependiendo de este Vicecontralor existen las diferentes Contralorías Delegadas. ¿En qué consiste una Contraloría Delegada? Es una Contraloría especializada en ciertos temas. ¿sí? Para poder desempeñar su control y vigilancia, pues entonces se, existen las Contralorías Delegadas y ellas se encargan específicamente de un tema y poder hacer más efectivo el control. Entonces existen Contralorías Delegadas Generales y Contralorías Delegadas Sectoriales. Entonces... Las Contralorías Delegadas Generales se encargan de, la, de todos los asuntos de participación ciudadana, de la economía y finanzas de, públicas, del posconflicto y de población eh, focalizada en eh, diferentes posconflictos ¿sí? y que tengan algún tipo de problemática. Las Contralorías Sectoriales, entonces, son las que se encargan de la vigilancia por cada sector, entonces están... La delegada para el sector agropecuario, 
para minas y energía, para el sector salud, para el sector trabajo, para el sector, es, es, para, por cada uno de los sectores ejercen su vigilancia. Está el, el resarcimiento, una, la Contraloría delegada para el resarcimiento del daño al patrimonio público. Entonces, esta Contraloría delegada son las encargadas de llevar a cabo el proceso, todos los procesos de responsabilidad fiscal. Cuando estas contralorías realizan algún hallazgo, entonces lo encaminan a la contraloría delegada para el resarcimiento del daño o patrimonio público y el objetivo primordial de, estas, de esta delegada es primero llevar a cabo el proceso de responsabilidad fiscal, pues lógicamente para atribuir la responsabilidad a los funcionarios y cuando se atribuye esa responsabilidad, pues lógicamente tienen que establecer las sanciones correspondientes y lo, lo, lo que hablábamos anteriormente es el resarcimiento del patrimonio público. O sea, entrar a hacer el cobro coactivo, o sea, hacer eficiente el cobro de, ese, de esa pérdida del patrimonio para que los responsables fiscales pues respondan y devuelvan la plática que de alguna manera se ha, ha perdido. Y adicionalmente, si no, si no es posible eh, establecer es, esos tipos de responsabilidades o si hay algún tipo de responsabilidad penal en, en, estos, en estos procesos, acuérdense que una cosa es la responsabilidad fiscal, hay responsabilidad disciplinaria y cuando hay responsabilidad penal, pues entonces solicita la intervención de un juez de la República para que establezca ese tipo de responsabilidades. ¿Sí? Y la delegada de gerencias nacionales es la parte, eh, digamos, eh, esta, eh, se encarga de la parte administrativa, eh, de la parte administrativa de la, de, la, de la Contraloría. Entonces, esa es la parte administrativa y financiera y la parte de talento humano, ¿cierto? Eh, las contralorías se apoyan de las gerencias regionales, entonces en cada departamento hay una gerencia regional para hacer todo esto eh, de manera más puntual y especializada. Digamos que ese es el funcionamiento de la Contraloría General de la República.